সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় যে নবজাতকের জন্ডিস হয়েছে এই জন্ডিস নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণাও রয়েছে আজকে আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পাশে পেয়েছি বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর সুচেতা মুখার্জিকে নমস্কার আমি ডক্টর সুচেতা মুখার্জি কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড অবস্টেটেশিয়ান উত্তরপাড়া দ্য কেন নার্সিং হোম আজকের বিষয় এবিও ইনকম্প্যাটিবিলিটি এগুলো সবই হচ্ছে ব্লাড গ্রুপ এ একটা বি একটা ও একটা আর এবি একটা ঠিক আছে এই চারটে ব্লাড গ্রুপের ভ্যারিয়েশনসের মধ্যে মানুষের ব্লাড গ্রুপ থাকে এবার আমাদের প্রেগনেন্সি জনিত যেহেতু একটা হাজব্যান্ডের একটা গ্রুপ মায়ের একটা গ্রুপ ন্যাচারালি যে অফস্প্রিং বা সেকেন্ড জেনারেশন হচ্ছে যে তার যে একটা গ্রুপ আসছে কখনো কখনো কোনো মিসম্যাচ অফ ব্লাড গ্রুপের জন্যে যেটা হয় লিভারে যে হিমোগ্লোবিনটা থেকে লাইসিস হয়ে মানে বিভাজন করে সেটা বিলিরুবিনটা ভেঙে যায় এবং এই বিলিরুবিন শরীরে যখন বাড়তে থাকে তখন বাচ্চাটার জন্ডিস হয় তা এটাকে বলা হয় এবিও ইনকম্প্যাটিবিলিটি এছাড়া বরঞ্চ এবিও ইনকম্প্যাটিবিলিটি থেকে যেটা আরও বেশি কমন সেটা হচ্ছে আর এইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি আর এইচ কেন না আমাদের ব্লাড গ্রুপের মধ্যে আপনারা সবাই জানেন যে কেউ নেগেটিভ বা পজিটিভ এই কথাটা বলা হয় নেগেটিভ মানে হচ্ছে রিসার্চ ইনকম্প্যাটিবিলিটির সে তার মানে তার সেই এই রিসার্চ অ্যান্টিজেনটা নেই তাই জন্যে সে হচ্ছে ইন আর এইচ নেগেটিভ আর যখন এটা আছে তখন সেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ পার্সেন নর্মালি আমরা যখনই বলি বি প্লাস এ প্লাস এরা মানে হচ্ছে সেই অ্যান্টিজেনটা আছে এবং যখনই হাজব্যান্ড ওয়াইফের একটা মিসম্যাচ অফ রিসার্চ অ্যান্টিজেনের যেটা হয় সেটাকে আর এইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি বলে এবং সেটা থেকেও জন্ডিস তৈরি হয় কখনো এবিও থেকেও হয় কখনো আর এইচ থেকেও হয় কোনো জিনিসগুলোই প্রাথমিক অবস্থায় প্রেগনেন্সিতে নিয়ে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না এগুলো সবই হচ্ছে শেষের দিকের ব্যাপার টোয়েন্টি এইট উইকস অফ প্রেগনেন্সির পর থেকে আর এইচ আইসো ইমিউনাইজেশন হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে প্রোভাইডেড সেটা যদি তার সেকেন্ড প্রেগনেন্সি হয় নর্মালি ফার্স্ট প্রেগনেন্সিতে ইনকম্প্যাটিবিলিটির ব্যাপারটা থাকে না সেকেন্ড অ্যান্ড অনওয়ার্স প্রেগনেন্সি থেকে একটা আইসো ইমিউনাইজেশনের ব্যাপার থাকে যেটার জন্যে ধরুন আর এইচের ব্যাপারে যেটা হয় এই যে বাচ্চাকে জন্ম নেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ করে তাড়াতাড়ি করে মাকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিডি ভ্যাকসিনটা যেটা দিয়ে দেওয়ার কারণ এটা কেন কারণ কেন কি এই যে বাচ্চাটা হয়ে গেল গেল এই ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়ার জন্যে তার কিন্তু ফিউচার প্রেগনেন্সিসগুলো প্রোটেক্টেড থাকার জন্যে দেওয়া হয় এটা এখন যেটা আজকালকার রেকমেন্ডেশন যে প্রেগনেন্ট সময় দিনগুলোতেও মানে মোটামুটি গড়পড়তায় ধরে নিন আট মাসের টাইম নাগাদ একটা এই আর এইচ ইনজেকশানটাও এখন বলছে দিয়ে দিতে কেন যেটুকু হেমারেজ বিটুইন মাদার অ্যান্ড বেবি হচ্ছে তাতেও যাতে কোনো ক্ষতির দিকে না যায় আর এইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম না হয় তাই প্রেগনেন্ট অবস্থায় একটা দিতে হবে আর আফটার ডেলিভারি বাচ্চার গ্রুপ দেখে যদি সে পজিটিভ গ্রুপ হয় তাহলে আর একটা দিতে হবে এইগুলো হচ্ছে আর এইচের দিকে কিন্তু এবিওতে খুব আলাদা করে কিছু করার নেই সেখানে তো তার মানে বাবা বাচ্চার বাবার একটা গ্রুপ মায়ের একটা গ্রুপ আর যখনই বাচ্চার আর একটা অন্য গ্রুপের হতেই পারে পারমোটেশন কম্বিনেশন করে অন্য গ্রুপের হতে পারে তখন একটা গ্রুপের মিসম্যাচের জন্য এই যে বাচ্চাদের জন্ডিস হয় এখানে কিন্তু আলাদা করে কোনো ভ্যাকসিনেশন বা কিছু দেওয়ার ব্যাপার নেই প্রথম এই মিথটা যেন সবাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে যে মাঝে মাঝে আমি যেটা শুনতে পাই পেশেন্টদের একটা ভীষণ কনসার্ন বাচ্চা নেওয়ার আগে বা এসে গেছে যে আমার আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ সেম ব্লাড গ্রুপের কোনো ক্ষতি হবে কি এটাতে কিন্তু সত্যিই কোনো ক্ষতি হয় না মানে একেবারেই কোনো ক্ষতি হয় না যে হাজব্যান্ডেরও এ পজিটিভ ওয়াইফেরও এ পজিটিভ তাহলে কিছু প্রবলেম এসে যাবে জানি না কেন এটা তথাকথিত সমাজে সবাইকে এত ভারাক্রান্ত করে কিন্তু এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই এটা যেমন চলছে চলবে এর মধ্যে আনসেফটি বা প্রিকশন এই দুটোর কোনো জায়গা নেই দের ইস নাথিং টু ডু প্রিকশন আপনারা দুজনে দুটো বিয়ে করেছেন আইদার উইথ প্রি ইনফরমেশন অফ ব্লাড গ্রুপ বা উইদাউট ইউর ইনফরমেশন দ্যাট দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন ডাজেন্ট কাম যে আপনি কোনো প্রিকশন নেবেন টু বিফোর টেকিং আ চাইল্ড হোয়াট প্রিকশন ক্যান ইউ টেক ইট ইজ ইউর জেনেটিক মেকআপ নাথিং মোর 
আর আর এইচ এর ব্যাপারটা তো গুটি কয়েক লোকের জন্য প্রযোজ্য কেন পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে আর এইচ পজিটিভ যারা অল্প কয়েকজন আর এইচ নেগেটিভ এই পুরো আর এইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি পুরো এই সেই জনসংখ্যাদের জন্যই এটা একমাত্র প্রযোজ্য অন্যদের জন্য নয় প্রথম প্রেগনেন্সির বাচ্চা ইউট্রাসের মধ্যে থাকাকালীন তার জন্ডিস হওয়ার কথা নয় থাকাকালীন যখন একটা বাচ্চা জন্ম নেয় তখন যদি প্রথম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার জন্ডিস হয় কোনো কারণে যে কারণেই হোক না কেন দ্যাট ইজ প্যাথলজিক্যাল জন্ডিস মানে এটা অসুখ এটা রোগ এটা আনকমন কমন কোনটা একটা বাচ্চা জন্ম নিলেও তার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে তার জন্ডিস হতে শুরু করলো এটাকে আমরা বলি ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস এটা অনেক বেশি কমন এবং এটা অসুখ নয় এটা কি হয় বাচ্চার যে ফিটাল সার্কুলেশন আর বাচ্চা যে হয়ে যাওয়ার পরে সার্কুলেশন দুটো আলাদা হয় এই যে বাচ্চা হয়ে গেল এই যে তার সার্কুলেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফিটাল থেকে নর্মাল বেবির জন্যে তখন ঝপা ঝপ করে বিলিরুবিনটা হিমোলাইসিস হতে থাকে হিমোগ্লোবিনটা বিলিরুবিনটা বাড়তে থাকে একটা সাময়িক ট্রানজেন্ট রাইজ অফ বিলিরুবিন হয় সেইটাকে আমরা বলি ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস এবং দ্যাট ইজ অনলি টাইম লিমিটেড হয়তো তিন চার পাঁচ দিন থাকে তারপরে আবার সেলফ লিমিটিংভাবে কমে যায় এবং এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার দুঃখ করার কান্নাকাটি করার খুব কিছু প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নেই অসুবিধা হচ্ছে যদি প্রথম জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জন্ডিস হয় উইচ ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার দে আর ডিজিজেস যেটা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস সেটা তো তার সার্কুলেশনটা মায়ের পেটে থাকতে এক রকম মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আর এক রকম এই ডিফারেন্স অফ সার্কুলেশন অফ ব্লাডের জন্যে তার এই ব্রেকেজ অফ হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড ব্রেকিং টু বেলিরুবিন হয় বেলিরুবিনটা বাড়ে সেটার জন্য ফিজিওলজিক্যাল হয় যেটা বললাম সেটার মেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ধরে চলুন ফোটোথেরাপি যেটা আল্ট্রা ব্লু লাইট দেওয়া হয় সেটা থেকে তার এই বেলিরুবিনটা আবার তার কমতে শুরু করে এবং বেবি ইজ অ্যাবসলিউটলি সেফ তাকে শুধু ওই ফোটোথেরাপির লাইটে রাখা আর ব্রেস্ট ফিডিং যেমন চলে এখানে কিন্তু তথাকথিত কোনো ওষুধ টষুধের কোনো রোলই নেই ওয়্যারেস যদি প্যাথলজিক্যাল জন্ডিস হয় তাহলে কিন্তু সেটা অফ কনসার্ন যে বাচ্চার কেন জন্ডিস হলো তার কোনো ইনবর্ন লিভার প্রবলেমস আছে কি না কোনো মেটাবলিজম প্রবলেম আছে কি না এবং এই জন্ডিসটা খুব চট করে না ব্রেনে এফেক্ট করে খুব চটপট বেড়ে যায় বিলিরুবিন লেভেলটা তখন কিন্তু রীতিমতো বাচ্চা একটা শারীরিক খারাপ বা নিজ আ প্রপার এনআইসিউ সেট আপ অ্যান্ড আ প্রপার ওয়ার্ক আপ অ্যান্ড দে আর ভেরি রেস এটা কম বাচ্চা একবার যখন হয়ে গেল অফিসিয়ালি সেটা পিডিয়াট্রিশিয়ানের দায়িত্ব কোনো গাইনোকোলজিস্ট বা অবস্টেটেশিয়ান বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর নিউনেটাল দায়িত্ব নেবে বা নেয় এটা নট অ্যাকসেপ্টেবল কেন কি সেটা তার সাবজেক্ট নয় সুতরাং নিউনেটাল দেখবেন হচ্ছে পিডিয়াট্রিশিয়ান বা নিউনেটোলজিস্ট যে নামেই ডাকুন নর্মালি যেখানে বাচ্চা হচ্ছে সেখানে ফোটোথেরাপি ইজ আ বেসিক ইউনিট এভরি হসপিটাল শুড বি ইকুইপড উইথ দ্যাট যে আমার কাছে একটা বাচ্চা হলো তিন দিনের দিন সেই বিলিরুবিন যদি তার বারো চোদ্দো পনেরো সব থাকলে আমি যেতে তাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠাতে পারি এবং সেটা তত্ত্বাবধান কিন্তু অবশ্যই পিডিয়াট্রিশিয়ানকে করতে হবে এটা গাইনোকোলজিস্টের তত্ত্বাবধান করার তো বিষয় নয় নিজেদের ব্লাড গ্রুপ সেম বা আলাদা নিয়ে কোথাও কোনো ডিভিশন করার বা মেন্টালি টেনশন করার দরকার নেই ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস ইজ কোয়াইট কমন অ্যান্ড ইট ইজ মোর কমন উইথ মাদার্স উইথ ও পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ সুতরাং থার্ড ডে বাচ্চার যদি বিলিরুবিন রাইজ হয়ে থাকে থার্ড বা ফোর্থ ডের মধ্যে সেটাকে দেখে প্রয়োজন হলে সেটাকে আমরা নর্মালি বারো তেরো এরকম হলে তবেই ফটোথেরাপি দিতে বলি সেটা নিয়ে লোকের একটু কনসার্ন থাকে কেন কি অ্যাডাল্ট বিলিরুবিনের নর্মাল লেভেল হচ্ছে এক ওয়্যারেস বাচ্চার কিন্তু নর্মালটা আপনি ধরে চলুন অ্যাটলিস্ট বারো সুতরাং লোকে কিন্তু এটা নিয়ে খুব ভয় পায় যে বিলিরুবিনের রিপোর্ট দশ এসেছে আমার বাচ্চার কি জন্ডিস আছে না যদি অন্তত বারো তেরো চোদ্দো এরকম থাকে তবেই সেটাকে আমরা নিউনেটাল জন্ডিস বলে আখ্যা দিই এবং তাদের বাচ্চার মানে হলুদ রঙের ডিসকালারেশন স্কিনে বা চোখে এগুলো বোঝা যায় হুম কিন্তু এগুলো নিয়ে অসুবিধা নেই হয়তো থার্ড ডে এরকম হয়েছে ফোর্থ ফিফথ ডের মধ্যে আবার ডিক্রিজিং ট্রেন্ড হতে শুরু করে এবং বাচ্চাকে আরামসে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া গেল একটু সানলাইটের মধ্যে অনেক সময় রাখতে বলা হয় সানলাইটের রোলটা ফটোথেরাপির থেকেও বেশি ভিটামিন ডি সিনথেসিস হতে সাহায্য করা হয় তার জন্যে মেন সমস্যার জায়গাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আর এইচ ইনকম্প্যাটেবিলিটি আর এইচ ইনকম্প্যাটেবিলিটি তখনই হবে যদি একটা মা হয়ে নিজে আর এইচ নেগেটিভ তার হাজব্যান্ড হলো আর এইচ পজিটিভ তার একটা প্রথম সন্তান হয়েছে ধরে চলুন সে আর এইচ পজিটিভ এবার সে কোনো কারণে ফার্স্ট টাইম ভ্যাকসিনটা নেয়নি জানতো না গ্রামাঞ্চল প্রত্যন্তর 
অথবা তার থেকেও বেশি যেটা হয় কোনো কারণে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছিল তখন কিন্তু এখনো আমাদের দেশে বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেলে যে অ্যান্টিডি ইনজেকশান দিতে হবে সেটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট প্রিভেলেন্ট নয় তবু বাচ্চা হওয়ার পর অবশ্যই দিয়ে দেয় সব সেন্টারেই দিয়ে দেয় কিন্তু নষ্ট হয়ে গেলে এবং আজকাল যেটা অনেকেই মেডিসিন খেয়ে লোকে নষ্ট করায় তারা ভেবেও দেখে না যে এটার ব্যাপারটা আছে কেন এখনও আমাদের দেশে অ্যাবর্শন ড্রাগস আর ওটিসি প্রোডাক্টস ওভার দ্য কাউন্টার আমাকে একটা অ্যাবর্শনের ওষুধ দিন ওষুধের দোকান দিয়ে দিল সে খেয়ে নিল সে জানলেও না যে আমার আর এইচ নেগেটিভ গ্রুপ আছে বা আমি কি করব সে কোনো মেডিকেল পরামর্শ নিল না এই সাবসেট অফ পেশেন্টরা আসলে সমস্যাটায় পড়ে যে পরের বারে সে যখন সেকেন্ড প্রেগনেন্সি নিল সেটা দেখা গেল একদম প্রেগনেন্সির প্রথম থেকেই তার কিন্তু পেটে অ্যান্টিজেন মানে শরীরে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান হয়ে গিয়ে এই বাচ্চাটা তার অবধারিত এফেক্টেড হবে এবং এই বাচ্চাগুলো তখন দেখা যায় বলতে গেলে প্রায় প্রেগনেন্সির সাত মাস বা আট মাস থেকে ইন্টারনালি পেটে থাকতে জন্ডিসটা হচ্ছে দিজ আর দ্য ক্রিটিক্যাল বেবিস এদের যখন হওয়ার পরে তখন কিন্তু এরা প্রচণ্ড জন্ডিসড হবে এদের এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন লাগবে তারপরে প্লাজমা ফেরেসিস বলে ডাক্তারি যেগুলো লাগে সেগুলো কিন্তু এটা হচ্ছে কম এটা মানে দে রিয়েলি রিকোয়ার্ড দেন আই সিউ সেট আপ দে রিকোয়ার্ড দ্য হেমাটোলজিস্ট ট্রিটমেন্ট আর ডেডিকেটেড নিউনেটাল কেয়ার ট্রিটমেন্ট আর এদের মেন ইয়েটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সুচেতা মুখার্জিকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তাহলে অনেক কিছু আজকে ইনফরমেশন রিগার্ডিং এই টপিকসগুলো দিলাম আমার আরও পরামর্শ পেতে দেখতে থাকুন মেডিটিভস চ্যানেল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে অবশ্যই শেয়ার করুন এই ভিডিওটি হয়তো আপনার এই শেয়ার আরেকজনের উপকারে আসতে পারে আর হ্যাঁ যারা মেডিটিভস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই মেডিকেল রিলেটেড মেডিটিভস ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা